तर काल जे झालं होतं आपलं तर ते कोणी कोणी ट्राय केलं होतं टून चेनचा पार्ट आपण काल घेतला होता तर तुम्ही हॅलोवर्डचा प्रोग्राम ऑलरेडी केलाय बरोबर हो सर ओके तर त्याच्यामध्ये जी सी सी वरती करतायत ओके की दुसरं कंपायलर युज केलं जी सी सी जी सी सी वरच करतोय सर ठीक आहे तर आपण काय बघितलं होतं की कुठला पण प्रोग्राम करायचा तर आपल्याला काय लागतंय एडिटर लागतोय त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्या पद्धतीच टूल चेन लागतो मग टूल चेन मध्ये लेट्स हे काय काय येऊ शकतं की ऑपरेटिंग सिस्टीमला त्याला हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधून मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे बायनरी लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करायला जे कंपायलर इंटरप्रिटर त्यानंतर लिंकर लोडर ज्या गोष्टी लागतात तर त्या कशा वर्क होतात तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं की हॅलवर्ड ज्या वेळेस आपण प्रोग्राम रन करतो तर ज्या वेळेस लिनक्स वर रन करतो तर याच्यामध्ये तो काय करतो की डॉट आउट ही फाईल क्रिएट करत असतो आणि ज्या वेळेस आपण विंडोज वर रन करतो तर त्यावेळेस डॉट इ एक्स फाईल तो क्रिएट करत असतो तर आता एक्झिक्युटेबल फाईल म्हणजेच लिनक्स आहे की विंडोज आहे तर हा कुठला जो टूल चेन मधला कुठला पार्ट जो आहे तो हे ठरवतो की मला डॉट आउट बनवायचं की डॉट इएक्स बनवायचं कोणी सांगू शकत आहे का याचा आन्सर जे आपण काल बघितलंय ऑलरेडी की कोण ठरवतं की मला डॉट आउट फाईल एक्झिक्युटेबल बनवायची की मला डॉट डी एक्स बनवायची एडिटर लिंकर ठरव लिंकर एडिटर पण नाही एडिटर फक्त प्रोग्राम राईट करण्यासाठी आहे त्याच्यानंतर तो प्रोग्राम प्री प्रोसेसर कडे जातो त्याच्यानंतर तो कंपायलर कडे जातो कंपायलर कडून तो असेंबलर कडे जातो आणि असेंबलर कडून तो लिंकर कडे जातो तर लिंकर मध्ये एक प्रायमरी हेडर नावाचा कन्सेप्ट असतो आणि त्याला समजतं की याची जी एक्झिक्युटेबल फाईल आहे ती डॉट आउट फाईल बनवायची ती डॉट एक्स फाईल बनवायची तर या क्वेश्चनचा आन्सर दरवेळेस काय लक्षात ठेवायचं की लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दॅट एक्झिक्युटेबल फाईल लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दॅट एक्झिक्युटेबल फाईल क्लिअर आहे याचा आन्सर काय आलं की एक्झिक्युटेबल म्हणजेच काय की डॉट इएक्स किंवा डॉट आउट हे जे बनवायचंय जे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आहे तर याला कोण ठरवणार आहे अल्वेज लिंकर लिंकर ओके हे कळालंय ना आन्सर लिंकर आन्सर या क्वेश्चन ओके येस सर ओके आता मी तुम्हाला एक महत्वाचा पाठ दाखवतोय की ज्यावेळेस आपण म्हणतो की प्रोग्राम एक्झिक्युट होतो तर मग प्रोग्राम एक्झिक्युट होताना ज्या गोष्टी आतापर्यंत आपण शिकल्या होतो तर त्या सगळ्या या पीडीएफ मध्ये आहे ही पीडीएफ मी तुम्हाला पण देणार आहे तर व्हॉट इज टूल चेन की याच्यामध्ये टूल चेन म्हणजे काय की टूल चेन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टूल दॅट आर युज फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेअर अँड दॅट टूल्स आर युज फॉर एक्झिक्युटिंग युअर प्रोग्राम अँड प्रिंटिंग द आउटपुट ऑफ युअर प्रोग्राम करेक्ट तर याच्यामध्ये एक टूल चेन असणार आहे की एक प्रोग्राम हा दुसऱ्या प्रोग्रामकडे जातो आणि याच्यामध्ये मग एक्झाम्पल मध्ये कुठले कुठले टूल चेन मध्ये प्रोग्राम्स येतात तर असेंबलर येतो लिंकर येतो प्री प्रोसेसर येतो त्याच्यानंतर कंपायलर येतो या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येत असतात आता याच टूल चेन जे असतं म्हणजे प्रत्येक सॉफ्टवेअर एक टूल चेन असतं जे आपण काल पण डिस्कस केलं होतं की सी लँग्वेज साठी एक विशिष्ट प्रोग्राम्स लागतात सी प्लस प्लस साठी विशिष्ट टूल्स लागतात आणि जावा साठी विशिष्ट टूल्स लागतात तर टूल चेन हा जो कन्सेप्ट आहे तर हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि त्याच्यामध्ये मग ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला शिकायला लागतं याच्यामध्ये या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर याच्यामध्ये आपण हे तुम्हाला मराठी इंग्लिश मध्ये याच्यामध्ये पी डी एफ मध्ये आहे ओके तर यू कॅन युज दॅट तर हे सगळं मग कसं स्टोअर होत काय या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत अजून आपण ज्या वेळेस स्टोरेज क्लास वगैरे शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी येतील जे आपण स्टोरेज क्लास कुठले असतात सी मध्ये तर रेजिस्टर ऑटो एक्सटर्न स्टॅटिक हे सगळं स्टोरेज क्लास मध्ये असत तर याच्यासाठी ज्या वेळेस म्हणजे प्रोग्राम एक्झिक्युट कसं होत किंवा आतमध्ये तो कसा एक्झिक्युट होणार हे सगळं समजण्यासाठी टूल चेन चं नॉलेज असणं गरजेचं आहे तर याच्यामध्ये मग प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसरचं पण एक विशिष्ट काम आहे तर ज्या वेळेस आपण हॅश इन्क्लूड म्हणतो तर हॅश इन्क्लूड स्टडिओ डॉट एच ही जी फाईल आहे 
या स्टुडिओ डॉट टी एच मध्ये आपण काय सांगतो की हिडर डॉट एच फाईल मध्ये ऑलरेडी मला लागणारे प्री रिक्विजिट फंक्शन आहेत म्हणजेच काय की तुम्ही प्रिंट एप लिहिता तुम्ही स्कॅन एप लिहिता तुम्ही काहीतरी त्याचा पर्टिक्युलर सेंटॅक्स लिहिता जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आता प्रिंट एप चा कोड तर तुम्ही लिहित नाही ऑलरेडी ते फंक्शन ऑलरेडी असतं तुम्ही जस्ट तुम्ही सेंटॅक्स मध्ये युज करता मग त्याचा कोड येतो कुठून तर त्याचा कोड कुठून येतो तर या इनपुट आउटपुट हेडर फाईल्स मधून त्याचा कोड येत असतो तर मग त्याचा कोड टाकायचा कसं तर त्याच्यासाठी सी लँग्वेजने आपल्या काय दिलंय हॅश इन्क्लूड स्टडिओ डॉट एच ही पर्टिक्युलर लाईन आपण युज करतो आणि त्याच्यानुसार मग प्री प्रोसेसर काय करतो की ह्या सगळ्या जो प्रोसेसिंग झालेला जो पार्ट आहे तो ऍड करायचं काम कोण करतं तर प्री प्रोसेसर ओके त्याच्यानंतर प्री प्रोसेसर हे पण चेक करतो की त्याच्यामध्ये सेमी कॉलन किंवा पर्टिक्युलर लाईन ज्या आहेत त्या लाईन्स त्याच्यामध्ये आहेत सेंटॅक्स वगैरे तर हे जे मी आता सांगितलं की स्टडिओ डॉट एच ह्या पर्टिक्युलर लाईनचा जो कोड आहे तो कोण टाकतय तर प्री प्रोसेसर ओके हे समजलंय प्री प्रोसेसर तर प्री प्रोसेसर या स्टडिओ डॉट एच या लाईन मध्ये त्याचा सगळ्याचा कोड असतो तुम्ही प्रिंट स्कॅन एम जे लिहिता इनपुट आउटपुट साठी तर त्याचा कोड कशात असणार आहे स्टडिओ डॉट एच नावाच्या फाईल मध्ये आता ते फंक्शन तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राम मध्ये युज करायचे तर त्या त्याला ऍड करायचं काम कोण करत असतं तर ही पहिली लाईन हॅश इन्क्लूड स्टडिओ डॉट एच ओके आणि आयो हे कशासाठी इनपुट आउटपुट स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाईल असं तुम्ही त्याला म्हणू शकता ओके तर हॅलो वर्डचा प्रोग्राम किंवा ऍडिशनचा प्रोग्राम आपण बघितला होता आता याच्यामध्ये ऍडिशनचा प्रोग्राम आहे तर तुम्ही जर प्रिंट एप स्कॅन एप हे जे फंक्शनचं सेंटॅक्स टाकलाय त्याच्यानंतर एक ऍडिशनचा प्रोग्राम घेतला त्याच्यात दोन नंबर आपण घेतोय एक इंटिजर घेतोय आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशनचा प्रोग्राम प्रिंट करतोय तर ऍडिशनचा प्रिंट केल्यानंतर तुम्ही त्याला रिटर्न पण करता ओके काहीतरी तुम्ही लिहित आहेत तर त्याला तुम्ही रिटर्न पण करता तर हा पर्टिक्युलर कोड ब्लॉक याच्यासाठी लिहिला की ऍडिशन ऑफ टू थ्री नंबर्स टू नंबर्स ऑफ थ्री नंबर याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये दोन नंबर घेतले आणि प्लस टेन केले तर हे सगळे याच्यामध्ये एक्झिक्यूट होत असत ओके तर हॅलोवर्डचा लक्षात ठेवा किंवा ऍडिशनचा लक्षात ठेवा तर याच्यामध्ये प्री प्रोसेसर सुरुवातीला युज होतो त्याच्यानंतर प्री प्रोसेसर त्याला सगळं जे म्हणजे एका आउटपुट मधून तो तुम्हाला दुसऱ्या आउटपुट मध्ये एक्झाम्पल मध्ये किंवा दुसऱ्या टार्गेट फाईल मध्ये प्रोग्राम कन्वर्ट करून देतो बट स्टील तुमचा जो कोड आहे तो तुमचा बायनरी फॉर्मॅट मध्ये नाही आलाय म्हणजे प्री प्रोसेसर ने जरी तुम्हाला प्रोसेस करून दिलं त्याचं त्याचं काम त्याने केलं हॅश इन्क्लूड स्टडिओ डॉट आयओ च कोड त्याने ऍड केला स्टील तुमचा कोड बायनरी मध्ये आलाय का आतापर्यंत नाही आला बायनरी मध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला कंपायला लागेल असेंबलर लागेल नंतर लिंकर लागेल आणि मग नंतर तुमचा जी ऑब्जेक्ट फॉर्मॅट किंवा बायनरी मधली फाय फाईल तयार होईल तर ती कुठली असणार आहे तुमची तर त्याच्यामध्ये ती फाईल जी असणार आहे ती एक्झिक्युटेबल फाईल असेल म्हणजेच काय की ती बायनरी मधली फाईल आहे आणि ती एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तुम्हाला तो प्रोग्राम रन होणार जसं प्री प्रोसेसर आहे तसंच पुढचा पार्ट कुठला आहे तर कंपायलर कंपायलर हा हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज टू असेंबली लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करतो सी चा जो कंपायलर आहे तो ओके तर हे आपण काल बघितलं म्हणजे जे जे एक्झाम्पल मी सांगितलं होतं की जर्मन माणसाचं जर्मन लँग्वेज मध्ये तो एक्झिक्यूट करतोय तर तो कसा करतो तर कंपायलर चे पर्टिक्युलर फंक्शन आहे की कंपायलर हा सिंटॅक्टिकल चेक सुद्धा बघतो म्हणजे तुम्ही सेमी कॉलन मिस झालाय तुम्हाला फंक्शनचं सेंटॅक्स तुम्ही बरोबर नाही लिहिलं आहे रिटर्न झिरोच्या जागेवर तुम्ही काहीतरी वेगळं स्टेटमेंट जर लिहिलं तर त्या ठिकाणी कंपायलरचं काम काय की सिंटॅक्स चेक करायचं काम सुद्धा कोण करतंय कंपायलर करतो आणि मग सगळं जर बरोबर असेल तर मग तो कन्व्हर्ट करतो पण कन कन्व्हर्ट करताना तो कशात करतो तर असेंबली लँग्वेज असेंबली लँग्वेज आता असेंबली लँग्वेज मध्ये जर आलाय तर असेंबली लँग्वेज मध्ये आलाय म्हणजे बायनरी मध्ये आलाय का नाही बायनरी मध्ये आणण्यासाठी जे कंपायलरचं आउटपुट आहे कंपायलरचं आउटपुट असेंबली लँग्वेज मध्ये पण असेंबली लँग्वेज मधून परत मशीन लँग्वेज मध्ये करायचं तर त्याच्यासाठी आपल्याला अजून एक सॉफ्टवेअर लागतं त्याचं नाव काय असेंबली असेंबली ओके तर असेंबलरचं काम काय की असेंबली लँग्वेजचा प्रोग्राम घ्या आणि मशीन लँग्वेज मध्ये बनवा म्हणजेच कुठल्या बायनरी लँग्वेज तर असेंबली लँग्वेज मग कंपायलर जो आउटपुट आपल्याला देतो तर कंपायलर जो आउटपुट देणार 
त्याचं एक्सटेन्शन काय असणार आहे ए एस एम म्हणजेच काय असेंब्ली लँग्वेज आणि असेंब्ली लँग्वेजचा जो प्रोग्राम आहे तो इन्स्ट्रक्शन मध्ये असतो आता ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स तर त्याच्यामध्ये दोन नंबर ऍडिशन केलेत पण ऍडिशन केल्यानंतर त्याला टेन पण परत आपण ऍड केलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यातलं जे आउटपुट आहे ते आपण एका पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये इथं स्टोअर बघतो ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात आणि नंतर आपण रिटर्न करतोय तर जे तुम्ही ऍडिशनचा कोड लिहिलेला आहे बघा इथं वरती हे हे समजलंय ना ऍडिशनचा कोड हा हे सिम्पल आहे दोन नंबरचं ऍडिशन प्लस इथं टेन करत तर याच्यामध्ये ज्या वेळेस तुम्ही प्रोग्राम लिहिताय तर असेंब्ली लँग्वेज मध्ये जाताना तो कसा कन्व्हर्ट होतोय तर एका पर्टिक्युलर रजिस्टर मध्ये दोन नंबर्स घेतले जातात त्या दोघांचं ऍडिशन होत परत नंतर टेन प्लस त्याच्यामध्ये केलं जात त्याच्यानंतर परत तो जो आलेला रिझल्ट आहे तो कशात तुम्ही स्टोअर करून ठेवला आणि मग तुम्ही आउटपुट त्याला प्रिंट करता आता हा जो असेंब्ली लँग्वेजचा जो कोड होता तो आपल्याला मशीन लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करायचं म्हणजेच काय की वन झिरोच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट करायचं मग वन झिरोच्या फॉर्मॅटमध्ये हा कोड येण्यासाठी असेंब्ली टू बाय बायनरी लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी कुठलं सॉफ्टवेअर आपल्याला लागतं कुठलं सॉफ्टवेअर नाही अजून पण तुम्ही नीट आन्सर सांगा असेंब्लर लागेल ना असेंब्ली टू मशीन लँग्वेज असेंब्लर हम्म ओके थोडस म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन बरोबर सेट करा की कोड राईट केलाय ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्मॅट मध्ये तो मग प्री प्रोसेसर कट जाईल प्री प्रोसेसर चा आउटपुट काय येईल तर डॉट आय नावाची फाईल बनते जी कंपाईलर कडे जाते ती ओके तर जी डॉट आय नावाची फाईल आहे ती कंपाईलर कड गेली कंपाईलर कडून ती एक्झिक्यूट झाल्यानंतर कंपाईलरच जे आउटपुट येणार आहे ते कुठल्या लँग्वेज मध्ये येत असेंब्ली असेंब्ली मध्ये म्हणजेच त्याचं एक्सटेन्शन काय असणार आहे फाईलच डॉट ए एस एम बरोबर असेंब्ली लँग्वेजचा जो प्रोग्राम आहे तो मग नंतर बायनरी लँग्वेज मध्ये जातो तर ज्या वेळेस तो बायनरी लँग्वेज मध्ये जातो ज्या वेळेस तो बायनरी लँग्वेज मध्ये जातो तर याच्यामध्ये तुम्हाला या पर्टिक्युलर रेजिस्टर मध्ये तो पर्टिक्युलर प्रोग्राम येतो आणि हे गेल्यानंतर मग नंतर तो एक्झिक्युट इथं होणार तर तो ज्या वेळेस एक्झिक्यूट होतोय तर आता आता इथं महत्वाचा पार्ट आहे बघा की इथं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये तर बनवलं बट याला आता तुम्हाला जो प्रोग्राम आहे तो एक्झिक्युटेबल फॉर्मॅट मध्ये बनवायचा तर त्या त्याच कुठला टूल इथं काम करतोय तर लिंक कर असेंब्ली लँग्वेज टू मशीन लँग्वेज मध्ये झाला बट अजून तो एक्झिक्युटेबल झालाय का तर नाही झाला एक्झिक्युटेबल तो अजून झालेला नाही मग एक्झिक्युटेबल बनवायचं आहे तर कोण काम करणार आहे इथं लिंकर ओके लिंकर तर मग लिंकर ठरवतो की मी डॉट ई एक्सी बनवू का मी डॉट ई एक्सी बनवू का की डॉट आउट बनव हे लिन लिंकर ठरव ओके लिंकरला डॉट ओ बी जे फाईल मिळाली जी असेंब्लीचा आउटपुट आहे म्हणजे हे जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मॅट किंवा बायनरी ओरिएंटेड फॉर्मॅट वन झिरो मध्ये जे येतं त्याचं एक्सटेन्शन काय असतं तर डॉट ओ बी जे असेंब्लरचं आउटपुट कशात आलंय डॉट ओ बी जे ओके क्लिअर आहे ओके सर हा तर डॉट ओ बी जे मध्ये आलंय पण ते एक्झिक्युटेबल आहे का आपल्याला प्रोग्राम रन करायचं तर काय लागणार आहे एक्झिक्युटेबल लागणार एक्झिक्युटेबल बनवण्यासाठी कुठलं टूल काम करतो लिंकर लिंकर आणि लिंकर ठरवतो की डॉट ई एक्सी बनवायचं की डॉट आउट बनवायचं ओके तर हा जो आहे म्हणजे डॉट ओ बी जे जे असेंब्लीच बनलाय बट डॉट ई एक्सी बनवायचं काम करण्यासाठी लिंकरला काही गोष्टी टाकायला लागतात तर लिंकर कडे एक कोड मेंटेन केलेला असतो तो पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मॅट मध्ये असतो आणि लिंकर तो दोघांचं कॉम्बिनेशन करून एक पर्टिक्युलर प्रोग्राम बनवतो इथं प्रायमरी हेडर नावाचा कन्सेप्ट पण यूज होतो आणि मग इथं डॉट ई एक्सी किंवा डॉट आउट लिंकरला माहित असतं की माझ्याकडे ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठली किंवा मला कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये याची एक्झिक्युटेबल बनवायची तशा पद्धतीने तो एक्झिक्युटेबल बनवायचा आता बघा की जे आपण काल बोललो होतो म्हणजे आतापर्यंत तुमचा जो फाईल आहे ही फाईल तयार झाली डॉट ई एक्सी ही एक्झिक्युटेबल आहे पण ती फाईल कुठे आहे रेस्टोअर आता तुम्ही जे सी सीने पण रन केला असेल बरोबर जसं जे सी सी तुम्ही रन करता तसं तसं पर्टिक्युलर गोष्टींमधून तो प्रोग्राम पुढे जातो कंपायलर कडनं जातो असेंब्लर कडनं जातो लिंकर कडनं जातो आणि एक फाईल बनते डॉट आउट 
ही डॉट आउट नावाची फाईल तुम्हाला दिसती का नाही टर्मिनल वर सर हार्ड डिस्क वर स्टोअर येते फाईल बरोबर हार्ड डिस्क वर स्टोअर येते फाईल आता ही फाईल हार्ड डिस्क वर स्टोअर आहे पण याला रन करायचं याला रन करायचं ती फाईल कुठं रन होणार आहे रॅम मध्ये रॅम मध्ये तर रॅम मध्ये आणण्यासाठी काहीतरी लागणार ना गोष्ट कुठलं तरी सॉफ्टवेअर लागणार रॅम मध्ये तर मग इथं महत्वाचं एक कॉम्पोनंट तयार होतो इथं लोडर नावाचा जो कन्सेप्ट आहे हा इथं रिस्पॉन्सिबल असतो लोडर ओके लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग दॅट एक्झिक्युटिव्ह फाईल सेंड टू मेमरी ओके समजलंय हो सर तर अशा पद्धतीने तुमचा प्रोग्राम जातो म्हणजे सुरुवातीला सोर्स कोड आहे मग नंतर तो प्री प्रोसेसर कडे जातो इथं कंपायलरच्या आधी कंपायलर कडे जातो कंपायलर आणि लिंकर याच्यामध्ये एक असेंबलर पण असतो ओके असेंबलर कडून ऑब्जेक्ट फाईल बनते डॉट ओबीजेक्ट जी तुमची बायनरी फॉर्मॅट मध्ये पण ती एक्झिक्युटेबल आहे का नाही हे करण्यासाठी लिंकर काम करतो लिंकर काय करतो ऍडिशनल फाईल्स ऍड करायचं काम करतो इथं आणि डॉट इ एक्सी किंवा डॉट आउट बनवतो आता ही डॉट आउट फाईल झाली पण हे सगळं कुठे आहे आता बघ तर हा तुमचं हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क वरती हा पार्ट आहे तर हे मग तुम्हाला लोडर मधून तुम्हाला रॅम मेमरी मध्ये आणायला लागतो आणि नंतर हा पार्ट एक्झिक्युट होतो ओके नंतर हा पार्ट एक्झिक्युट होतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये असतात आणि त्याच्यानुसार हा पर्टिक्युलर प्रोग्राम तुमचा रन होत असतो तर समजलंय टूल चेन कसं वर्क होत यस सर स्क्रीन दिसते का हो सर हो सर तर हा पर्टिक्युलर प्रोग्राम मला तुम्हाला दाखवायचा होता म्हणजे जे आता आपण बोललोय ओके तर याच्यामध्ये हॅलो डॉट सी नावाचा कोड आहे ओके तुमचा तो तुम्ही कंपायलर कडे पाठवताय कंपायलर कडे पाठवताना इथं मध्ये असेंबलर पण येतो आणि असेम कंपायलर कडनं गेल्यानंतर डॉट इथं डॉट ई एस एम फाईल बनते आणि असेंबलर कडे जाऊन नंतर असेंबलर डॉट ओबीजी फाईल बनवते ओके तर इथं ज्या वेळेस असेंबलर कडे डॉट ओबीजी म्हणजेच बायनरी फॉर्मॅट मध्ये तुमचं कोड आहे तर हा लिंकर ठरवतो की मला डॉट ई एक्सी बनवायचा आहे की डॉट आउट बनवायचा तर त्याच्यासाठी तो प्रायमरी हेडर हा नावाचं कन्सेप्ट पण ऍड करत असतो ओके तर या सगळ्या गोष्टी असतात आणि लिंकर कडून डॉट ई एक्सी जरी बनले तरी तुम्हाला नंतर तो रन करायचा आहे प्रोग्राम तर त्याच्यासाठी काय लागतं तर लोडर ओके लोडर ही गोष्ट लागते आणि रॅम मध्ये आल्यानंतर मग परत इथं भरपूर साऱ्या गोष्टी चालू होत आहेत म्हणजे जे तुम्ही आतापर्यंत ऑपरेटिंग सिस्टम किंवा इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट मध्ये शिकला असतात तर ह्या प्रोग्राम मध्ये आपण जे तू हे देतो म्हणजे तुम्ही जर इंटिजर घेताय तुम्ही फ्लोड घेताय तुम्ही स्ट्रक्चर किंवा युनियन युज करताय तर त्या सगळा डेटा तो इकडं याच्या मध्ये स्टोअर होत असतो रॅम मध्ये तुम तुमचा स्टॅक सेक्शन डेटा सेक्शन टेक्स सेक्शन हिप सेक्शन ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं असतात ओके तर त्याच्यानुसार तो डेटा स्टोअर होतो त्याच्यानंतर इथं आल्यानंतर मग त्याला सगळ्या सीपीयू किंवा याच्यामधून त्या इन्स्ट्रक्शन्स पास केले जातात इथं डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट स्टॅक सेगमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी इथं याच्यामध्ये असतात सीपीयू सेक्शनमध्ये आणि तिथून मग परत प्रोग्राम तुमचा रन होतो आणि इथं आपल्याला परत आउटपुट दिसत तर याच्यामध्ये भरपूर प्रकारचे ऑपरेशन याच्यामध्ये होत असतात म्हणजे जे आपण म्हणतो की एक प्रोसेस चालली आणि त्याच्यानंतर मग ते एक्झिक्युशन चालल्यानंतर हे क्यू मध्ये जात म्हणजे वन बाय वन तर तो क्यू मध्ये केल्यानंतर मग पर्टिक्युलर सीपीयूज वगैरे इथं यूज करून हे सगळे एक्झिक्युशन तुमचं होत असत तर अरिथमॅटिक ऑपरेशन असतील तर ए एल यू नावाचा रेजिस्टर्स किंवा हा पर्टिक्युलर प्रोग्राम आतमध्ये युज होत असतो ओके तर खूप साऱ्या गोष्टी ज्यावेळेस तुम्ही हॅलोवर्डच जरी बेसिक प्रोग्राम केलं तरी पण या सगळ्या पार्ट रन होतात तर मला मेन सांगायचं काय की तुम्ही हॅलोवर्डचा प्रोग्राम जरी रन केला तरी या सगळ्या गोष्टी टूल चेन मधून तो जातो आणि मग रॅम त्यानंतर हार्ड डिस्क सीपीयू आणि रेजिस्टर हे सगळे आतमध्ये युज होत असतात ओके 
तर ही डायग्रॅम महत्वाची म्हणजे तुम्हाला ही सांगता आली पाहिजे तर आय विल शेअर दिस पी डी एफ ऍज वेल टू त्याच्यामधून तुम्हाला भरपूर पार्ट क्लिअर होईल तर त्यावेळेस तुम्ही नोट्स प्रिपेअर करताय किंवा व्हिज्युअलायझेशन सेट करताय की हॅलो वर्डचा प्रोग्राम आतमध्ये कसं रन होतो तर त्याच्यासाठी तुम्हाला टूल चेन येणं गरजेचं आहे टूल चेन गरजेचं आहे ओके ओके सर तर हे पी डी एफ तुम्हाला मिळेल आणि त्याच्यानुसार तुम्ही नोट्स प्रिपेअर करायच्यात उद्यापासून आपण हे चालू करणार आता ऍक्च्युअल कोडिंग आपलं चालू होईल तर कोडिंग करताना आपण कम्पायलेशन तर शिकणारच आहे कम्पायलेशन सिम्पल आहे जस्ट जी सी सी वगैरे यूज करून आपल्याला करायला लागतं बट आपण डिबगिंग सुद्धा शिकणार आहोत डिबगिंग आपण एक महत्वाचा पार्ट असतो की प्रत्येक व्हेरिएबल मध्ये व्हेरिएबल किंवा लूप्स हे कसे प्रोसेस होत आहे त्याच्यानंतर डिबगिंग कसं करायचं म्हणजे एरर वगैरे जर आलं तर आपण डिबगिंग कसं करू शकतो तर या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या ओके तर सेटअप आय ओप विज्युअल स्टुडिओ कोडचं तुम्ही केला असेल केलाय ना हो सर हा तर विज्युअल स्टुडिओ कोड मधून आपण आता उद्यापासून आपले ऍक्च्युअल प्रोग्राम चालू होते आणि प्रोग्राम शिकता शिकता आपण डेटा टाईप ऑपरेटर फंक्शन या सगळ्या गोष्टी नेक्स्ट वन मंथ मध्ये शिकणार आहोत ओके तर ऍटलिस्ट बेसिक कोडिंग आपलं त्याच्यामध्ये होईल आणि ते झाल्यानंतर मग आपण ऍडव्हान्स कोडिंग कड पण जाणार म्हणजे फंक्शन त्यानंतर अॅरे पॉइंटर त्या गोष्टी सुद्धा आपण शिकणार आहोत बट आतापर्यंतच्या याच्यामध्ये आपण एक म्हणजे हार्डवेअर किंवा ज्या याच्या गोष्टी होत्या तर त्या सगळ्या आपण बघितलं हार्डवेअर आणि टूल चेन किंवा एक्झिक्युशन प्रोग्राम एक्झिक्युशन त्या थोडा पार्ट आपण बघितला आणि ऍटलिस्ट सेटअप आपण केलाय विथ द टूल्स तर हे झाल्यानंतर आता नेक्स्ट स्टेप काय की आपण प्रोग्राम्स कडे जाऊ तर कुठला पण प्रोग्राम एक स्टार्ट करताना आपल्याकडे हे सगळे जे प्री रिक्विजिट आहे म्हणजे सॉफ्टवेअर टूल चेन इन्स्टॉलेशन हे आपल्याकडे पाहिजे आणि मेन म्हणजे आपल्याला इंटरनल थोड्याफार गोष्टी माहीत पाहिजे म्हणजे प्रोग्राम रन होतोय तर कसं रन होतोय आपण लिनक्स वरती रन करतोय तर कसं करायचंय विंडोज वर रन करतोय तर कसं करायचं या सगळ्या स्टेप्स आपल्याला यायला हवे ओके ठीक आहे तर आज आपण थांबूयात तर थोडं कमी टाइम मध्ये आपल्याला सेशन संपवायचंय तर आपण उद्या